ভূমিক্ষয়ে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে সুন্দরবন ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে পাঁচশো সাঁত্রিশ হেক্টর বনভূমি বিলীন হয়ে গেছে সুন্দরবনের মানচিত্র স্যাটেলাইট ইমেজ এবং সরেজমিন অনুসন্ধান করে এমন তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পার্স যদিও বন বিভাগ বলছে একশো বছরে সুন্দরবনের আয়তন বেড়েছে এক শতাংশ তিয়াত্তর সালে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ছয় লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো উননব্বই হেক্টর আর দু সালে তা নেমে এসেছে ছয় লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো চুরানব্বই হেক্টরে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পার্সোর গবেষণায় উঠে এসেছে এসব তথ্য গবেষণায় সুন্দরবনের মানচিত্র স্যাটেলাইট ইমেজ এবং সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়েছে সংস্থাটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সাঁত্রিশ বছরে আয়তন কমেছে একুশ হাজার একশো পঁচানব্বই হেক্টর গবেষকরা বলছেন উজানের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সুন্দরবন এলাকায় পলি আসা ও নতুন ভূমি গঠন কমেছে বেড়েছে লবণাত্মতা কমে গেছে লবণ সহিষ্ণু গাছ জন্মানোর হারও সুন্দরবনে ইলিগাল লগিং প্রচুর পরিমাণে একসময় হয়েছে আপনি যদি ওভার এক্সপ্লোয়েশন করেন তাহলে তো ফরেস্ট্রি গ্রোথ হবে না আগামরা একটা কারণ সুন্দরের কাজ কমে যাবে কিন্তু আগামরার আগামরা হওয়ার কারণটা কি সেটাই আমরা এখন এস্টাবলিশ করতে পারিনি তবে বন বিভাগের দাবি প্রাকৃতিকভাবেই একশো বছরে সুন্দরবনের আয়তন বেড়েছে এক শতাংশ নদীর কারণে ভাঙে আবার গড়ে এই ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে হিসাব যেটা আসছে একশো বছরে প্রায় আমাদের ওয়ান পার্সেন্ট ল্যান্ড বাড়ছে সুন্দরবনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র রক্ষায় নিয়মিত গবেষণা জরুরি আর গবেষণার ফল অনুযায়ী জাতীয় বন নীতিমালা তৈরির তাগিদ দিচ্ছেন তারা অভিজিৎ পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খুলনা সুন্দরবন ক্ষয় হচ্ছে নাকি বাড়ছে এ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য নিয়ে খুলনা থেকে আমাদের সাথে আছেন এই প্রতিবেদক সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ আপনার দেওয়া প্রতিবেদনটি আমরা দেখছিলাম একটু জানতে চাই সুন্দরবন তো একদিক থেকে লোকালয় যখন বাড়ছে সুন্দরবন কমছে আবার নদী ভাঙনও হচ্ছে বিশেষ করে শিবসা পশুর মতো বড় বড় নদী যখন ভাঙন হয় তখন তো ক্ষয় হয় এটি স্বাভাবিক আমরা দেখি কিন্তু বন বিভাগ বলছে উল্টো কথা সব মিলিয়ে প্রতিবেদন করতে যাই কি পেলেন আপনি আসলে সুন্দরবন আপনি জানেন যে এটি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ডেল্টার উপরে অবস্থিত অর্থাৎ এই অঞ্চলের যে ভূমি গঠন সেই প্রক্রিয়া কি হচ্ছে যে এটি যেমন এখানে ভাঙন থাকবে তেমনি অপর দিকে তেমনি ভূমি গঠিত গঠনও হবে এবং এই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে এই জোনের জন্য কিন্তু আমরা যখন এই বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পার্সোর এই গবেষণা প্রতিবেদনটি আমাদের কাছে আসে এবং তখন আমরা সেখানে যে যে পরিসংখ্যানটি দেখতে পেয়েছি সেটি আসলে বাসার আর একটা উদ্বেগজনক কারণ হচ্ছে আমরা তখন দেখেছি যে উনিশশো থেকে উনিশশো এই সাত বছরে কিন্তু সুন্দরবনে ভূমির গঠন বেড়েছে এবং সেক্ষেত্রে দুই হাজার দুইশো এগারো হেক্টর জমি সেখানে বৃদ্ধি পায় এবং যেটা বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে আপনার তিনশো ষোলো হেক্টর কিন্তু তারপর থেকে আমরা দেখেছি যে এই যে ভূমি গঠনের যে প্রক্রিয়াটি এই প্রক্রিয়াটি আর গড়েনি বরং ভাঙন যে ভাঙনটা ঘটে ঘটেছে ঘটেছে এবং যার ফলে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে এবং সরজমিন পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা বলছেন যে সুন্দরবনের আয়তন কমেছে মানে আশি সালের পরের থেকে যদি আমি আপনাকে একটু পরিসংখ্যানগতভাবে বলতে চাই যে কিভাবে আসলে এই পরিমাণটি কমেছে যেমন উনিশশো থেকে উনিশশো মাত্র এই নয় বছরে এখানে কমেছে তিন হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ হেক্টর জমি এবং উনিশশো থেকে দুই এই কয় বছরে কমেছে সব থেকে বেশি পরিমাণ ভূমি সেখানে তেরো হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর হেক্টর জমি কমে আসে এবং দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার দশ এই নয় বছরে ছয় হাজার দুইশো তেরাশি হেক্টর জমি কমেছে অতএব উনিশশো তিহাত্তর থেকে দুই হাজার দশ এই পর্যন্ত সময়ে মোট জমির পরিমাণ কমেছে মাইনাস একুশ হাজার একশো পঁচানব্বই হেক্টর যা বছরে মাইনাস পাঁচশো তিহাত্তর হেক্টরের মতন এবং এই বিষয়ে আমরা যখন এই গবেষণার দলের সঙ্গে যিনি কাজ করেছেন এবং মুখ্য গবেষক হিসেবে যিনি কাজ করেছেন মাহমুদুর রহমান আমরা ওনার সঙ্গে যখন কথা বলেছি তখন তিনি আমাদেরকে মূলত তিনটি বিষয় বলেছেন একটি বিষয় বলেছেন যে আমাদের যে গঙ্গা অববাহিকার যে নদীগুলো রয়েছে এই অববাহিকাগুলোতে বাদ সৃষ্টির কারণে পানিতে যে পলির যে স্রোতটি থাকা উচিত সেই স্রোতটি থাকছে না পানির পলি 
প্রবাহটা কমে যাচ্ছে এবং যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে একেবারে মোহনায় যে যেখানে ভূমি গঠন হওয়ার কথা ছিল সেইখানে ভূমি গঠন না হয়ে বা আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে আমাদের পদ্মা এবং মেঘনা বিভিন্ন নদীতে কিন্তু চর পড়ছে এবং সেখানে কিন্তু ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদী এই বিষয়টি উঠেছে যে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে পানিতে স্রোতের যে বেগ এই বেগ কমে যাওয়ার কারণে পলির প্রবাহটা মোহনায় না এসে এটি উপরেই জমা হচ্ছে এবং যার কারণে ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া এই এইটা প্রভাব ফেলেছে পাশাপাশি তিনি আরও দুটি অভিযোগের কথা বলেছেন যে দুটি কারণের কথা বলেছেন সেই দুটি কারণ হচ্ছে যে তিনি বলেছেন যে আমরা কৃষিকাজের সেচের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে যেভাবে পানি উত্তোলন করি এটার ফলেও কিন্তু মূলত যে পানির যে প্রবাহ এই প্রবাহটা অনেক বাধাগ্রস্ত হয় এবং যার কারণে যার একটা প্রভাব এখানে রয়েছে পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন যে এই জোনে যে ধরনের ভাঙন সুন্দরবন জোনে দেখা যায় সাধারণত অ্যাক্টিভ ডেল্টা জোনের অন্যান্য স্থানে এই ধরনের ভাঙন দেখা যাচ্ছে না আর এত কিছুর ভিতরেও বন বিভাগ একটি কথা দাবি করেছেন এবং তারাও সেই স্যাটেলাইট ইমেজের উপর ভিত্তি করেই বলছেন যে গত একশো বছরে আসলে এক পারসেন্ট সুন্দরবনের আয়তন বেড়েছে অভিজিৎ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ